Wir zeigen Ihnen die Abdichtung einer teileingelassenen Duschwanne mit dem Wannenabdichtband MEPA Aquaproof Plus. Nach dem Ausrichten der Wanne, sodass die Unterkante des Wannenrandes mit der Oberkante des Estrichs abschließt, den Wannenrand reinigen. Achten Sie darauf, den Wannenrand auch von unten zu reinigen. Jetzt die Dichtbänder für den Bodenbereich zuschneiden. Das notwendige Maß ergibt sich aus der Länge der Wanne plus die Höhe des Wannenrandes plus 11 cm. Schneiden Sie die benötigten Bänder entsprechend zu. Markieren Sie den ersten Anlagepunkt bei 6 cm. Kleben Sie das Wannenabdichtband am boden zu Bodenübergang bündig mit der Markierung von unten an den Wannenrand an. Achten Sie darauf, dass der Butylklebestreifen ebenfalls bündig mit dem Wannenrand abschließt. Am Übergang von Boden zu Wand wird das Dichtband nach oben an den Wannenrand geklebt. Achten Sie darauf, das Band gerade anzukleben, um später den Übergang ausformen zu können. Das zweite Band wird ebenfalls bündig unter den Wannenrand geklebt, beginnend mit dem zuvor montierten Dichtband. Drücken Sie das Band mit der Hand fest an den Wannenrand. Legen Sie das Wannenabdichtband mit der aufgedruckten Linie bündig am oberen Wannenrand an und verkleben Sie es in den Bereichen, die später zur Wand zeigen. Dieses beginnt und endet jeweils bündig mit den zuvor montierten Dichtbändern. Achten Sie darauf, dass das Dichtband keine Falten wirft oder Lufteinschlüsse entstehen. Im Bereich zur Wand das Dichtband mit einem geeigneten Werkzeug gleichmäßig und mit festem Druck an den Wannenrand anpressen. Beim Übergang von der Wand zum Boden das Dichtband zuerst leicht wegklappen und ein Stück Folie des anderen Dichtbandes lösen und vorne auf die offene Klebefläche legen. Lösen Sie ein Stück der anderen Folie und drücken Sie die beiden Bänder mit den Fingern fest zusammen. Die überstehende Folie kann abgeschnitten werden. Wiederholen Sie dies an dem anderen Übergang Wand zu Boden. Beim Übergang Boden zu Boden wird ebenfalls ein Stück der Folie gelöst und von oben aufgelegt. Das untere Band leicht wegklappen und die beiden Dichtbänder fest miteinander verkleben. Die überstehende Folie abschneiden. Das Dichtband muss im Eckbereich vorgedehnt werden. Öffnen Sie hierzu die Schutzfolie an einer der vorgestanzten Stellen. Das Aquaproof auf der gesamten Höhe und besonders im oberen Bereich gut mit den Fingern vordehnen. Achten Sie darauf, die klebende Rückseite mit den Fingern nicht zu berühren. Die Schutzfolie anschließend wieder zurückfalten und andrücken. Bei der Variante Aquaproof Plus wird jetzt der Schallschutzstreifen montiert. Entfernen Sie hierzu die untere Schutzfolie. Setzen Sie im Anschluss den Schalldämmstreifen, beginnend mit der Duschwanne an und verkleben Sie ihn im Bereich zur Wand. Unter der Duschwanne wird die untere Folie nicht abgezogen und auch kein Schalldämmstreifen montiert. Bei der Aquaproof Variante ohne zusätzlichen Schallschutz wird die untere Folie am Dichtband nicht abgezogen. Drehen Sie die Duschwanne um 180 Grad. Drücken Sie das Wannenabdichtband mit einem geeigneten Werkzeug gleichmäßig und mit festem Druck an den Wannenrand an. Damit das Dichtband unter der Wanne und den inneren Wannenrand geklebt werden kann, muss in den Eckbereichen die Folie kurz gelöst und das Butyl umgeschlagen und die Folie zurückgelegt werden. Das Band im gesamten Bodenbereich umschlagen. Im Übergangsbereich Boden zu Boden die bis nach außen durchlaufende Folie kürzen. Nachdem die Wanne final eingesetzt wurde, wird das Wannenabdichtband zuerst an die Wand angebracht. Ziehen Sie die Folie beginnend im Eckbereich langsam ab. Das Dichtband mit den Fingern zuerst im unteren Bereich an die Wand andrücken. Anschließend das Band von unten nach oben an die Wand drücken. Ziehen Sie die Schutzfolie des Bandes langsam ab und drücken dabei das Band mit den Fingern an die Wand. Jetzt das Dichtband am Boden verkleben. Ziehen Sie hierzu die Schutzfolie beginnend an der Wand ein Stück ab und drücken Sie das Dichtband fest in den Übergang. Ziehen Sie anschließend die Folie weiter ab. Wiederholen Sie dies bei dem anderen Übergang dann zu Boden. Drücken Sie das Band im Eckbereich erneut mit den Fingern und einem geeigneten Werkzeug fest an die Wand. Achten Sie darauf, das Dichtband nicht mit spitzen Gegenständen zu beschädigen. Drücken Sie das Aquaproof an den Übergängen an Wand und Boden. Anschließend wird das Wannenabdichtband fest an die Wand und Boden angedrückt.
Bei Aquapuf Plus wird jetzt der Fliesentrennstreifen zur Wand hin auf den Wandrand aufgeklebt. Achten Sie darauf, dass der selbstklebende Streifen von der Wand weg positioniert wird. Entfernen Sie abschließend die zuvor aufgebrachten Folienstreifen. 